ஜோதிர சத்குருஜி மெஹ்ரு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சவங்க சேனலில் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ்களை உடனே பெற உடனே இந்த பெல் சிம்பிள கிளிக் பண்ணுங்க ஜெம்ஸ் என்றாலே அது சஹஜோ ரஜினிஷ் ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் தான் எங்கள் யோக ரத்தின ஆபரணங்களின் வகைகள் யோக ரத்தின மோதிரங்கள் யோக ரத்தின காதணிகள் யோக ரத்தின நெக்லஸ்கள் யோக ரத்தின பிரேஸ்லெட்கள் யோக ரத்தின ஒட்டியானங்கள் யோக ரத்தின வளையல்கள் யோக ரத்தின மாங்கல்யங்கள் யோக ரத்தின ருத்ராட்சங்கள் மற்றும் யோக ரத்தினங்கள் பதித்த பூர்வ புண்ணிய அதிர்ஷ்ட தெய்வடாலர்களை உலகிலேயே முதன் முறையாக செய்து தரும் ஒரே ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் எங்கள் சஹஜோ ரஜினிஷ் ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் தான் எங்களுடைய யோக ஆபரணங்களை வேறு யாரும் செய்ய முடியாது ஏனென்றால் ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்டர் செய்யப்பட்டது எங்களுடைய தங்க ஆபரணங்கள் அனைத்தும் கேடியம் முத்திரை கொண்டது எஸ் ஆர் ஜி ஜே சஹஜோ ரஜினிஷ் ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பார் டுவெல் குவாலிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் அருணாச்சலம் ரோட் சாலிகிராமம் சென்னை சிக்ஸ் லேக்ஸ் நைன்டி த்ரீ ஆப்போசிட் டு பிரசாத் கல லேப் ஃபோர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ த்ரீ செவன் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் செவன் ஃபோர் அண்ட் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ த்ரீ செவன் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் செவன் டூ மொபைல் நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஒன் டூ டபுள் நைன் ஃபைவ் டூ நைன் ஃபைவ் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ அண்ட் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ நைன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ டபுள் சிக்ஸ் மனித குல வாழ்க்கையையும் வாழ்வியலையும் வழி நடத்தும் நவகிரகங்களும் இருப்பியலும் சார்லஸ் டார்வின் தியரி சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட் இதன் பொருள் தகுதியுடையது தப்பி பிழைக்கும் உங்கள் ஜனன ஜாதகம் இந்த கர்ம பூமியில் தப்பி பிழைக்குமா அதற்கான கிரக பல தகுதியை உங்கள் ஜனன ஜாதகம் பெற்றிருக்கிறதா என்பதை எப்படி அறிவீர்கள் அதற்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த அஸ்ட்ராலஜி தெரப்பி கிளாஸஸ் நீங்களும் உங்கள் ஜனன ஜாதக பலம் பலவீனத்தை அறிந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற இன்றைய அஸ்ட்ராலஜி தெரப்பி கிளாஸில் சேர்ந்து பயனடையுங்கள் பை ஸ்ரீ மகாமேரு ஜோதிட தியானாலயம் ட்ரஸ்ட் ஃபவுண்டர் ஜோதிர சத்குருஜி மேரு உங்கள் வாழ்க்கையில் விடை காண முடியாத கேள்விகளுக்கு விடை செல்ல வருகிறார் தி ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஹிஸ்டாரிக்கல் ஹேட்ரிக் சக்சஸ் ஆஸ்ட்ராலஜர் ஹேஸ் நவ் மூவ் டு பெண்டா சக்சஸ் ஆஸ்ட்ராலஜர் இன் இந்தியா ஜோதிட சத்குருஜி மெஹ்ரு தன் சுய ஜாதகத்தின் மூலம் விழிப்புணர்வு பெற்ற ஒரு மறைபொருள் ஞானி பி ஏ வாட்சர் டு அவாய்ட் சின்னர் இன் யுவர் லைஃப் உங்கள் வாழ்க்கையில் கடவுளின் பரிபூர்ண அருள் செல்வத்தை அடைய வேண்டுமா காண தவறாதீர்கள் உங்கள் ஜோதிட சத்குருஜி மேரு சேனலில் பிரதி செவ்வாய்க்கிழமையும் ஆன்மீகம் என்றால் என்றென்றும் வற்றாத குபேர செல்வத்தோடு வாழ்வது கர்க்க மகரிஷி கூறுகிறார் ஒருவர் அபரிமிதமான பொருள் செல்வத்தை அடைய விரும்பினால் அவர் ஜோதிடர் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்று உங்கள் வாழ்க்கையில் அபரிமிதமான பொருள் செல்வத்தை அடைய வேண்டுமா காண தவறாதீர்கள் பிரதி வெள்ளிக்கிழமை உங்கள் ஜோதிட சத்குருஜி மேரு சேனலில் ஜோதிடம் என்றால் காலப்பாதை தொடர் விகாரி வருடம் ஆவணி மாத துலாம் ராசி பலன்கள் காலம் பதினேழு எட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மதியம் பனிரெண்டு மணி ஐம்பத்தி ஐந்து நிமிடம் முதல் பதினேழு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது மதியம் ஒரு மணி இரண்டு நிமிடம் வரை இந்த பதிவின் கடைசியில் ஆபத்துகளிலிருந்து உங்களை தற்காத்து கொள்ளவும் சுபகாரியங்கள் செய்து சிக்கலில் தவிக்காமல் இருக்க உதவும் சந்திராஷ்டம நாட்களும் மேலும் இந்த மாதம் நீங்கள் செய்த பூர்வ புண்ணிய கர்ம வினைப்படி எவ்வளவு பணம் வர வேண்டுமோ அந்த பண வரவு நாட்களும் தரப்பட்டுள்ளது வணக்கம் என் உலகளாவிய ஜோதி நண்பர்களே அன்பு நான் தற்போது விகாரி வருடம் ஆவணி மாதம் காலம் பதினேழு எட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மதியம் பன்னெண்டு ஐம்பத்தைந்து மணி முதல் பதினேழு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மதியம் ஒரு மணி இரண்டு நிமிடம் வரை துலா ராசி அன்பர்களுக்கு ஒரு மாத கால ராசி பலன்களை கூறவுள்ளேன் ஒரு முக்கிய ஜோதிட தெளிவுரை இந்த மாத ராசி பலனில் ஏமாற்றத்தை தவிர்த்து நன்மைகளை பெற சற்றே நான் கூறுவதை கவனியுங்கள் உங்கள் ஜனன ஜாதக பலம் என்பது பேசிக் கேபிட்டல் அது உங்கள் வாழ்வின் தேவைக்கு ஏற்ப பண யோகமும் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியமும் அமைய பெற்றதாக இருந்தால்தான் இந்த மாத ராசி பலன் என்னும் ரன்னிங் கேபிட்டல் வழியாக உங்கள் பண தேவையும் பூர்த்தி செய்யப்படும் உங்கள் உடல் நிலையும் சீராக செயல்படும் பின்குறிப்பு ராசி என்ற வார்த்தையின் பொருள் உங்கள் மனம் உடல் உங்கள் மன உடல் என்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் பொருள் பார்க்கின்ற உங்கள் பார்வை கோணம்தான் பழுதே தவிர பார்க்கின்ற மாத ராசி பலன் பழுதல்ல என்பதை கருத்தில் கொண்டு 
இந்த மாத ராசி பலனை பார்த்து நல்ல விதமாக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் நன்றி முதலில் இந்த மாதத்தினுடைய கோல்சார நிலைகளை கூறிவிடுகின்றேன் உங்கள் ராசிக்கு மூ இரண்டாம் இடத்திலே குரு வக்ர நிபர்த்தியோடு இருக்கிறார் உங்கள் ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்தில் சனி வக்ர பலத்தோடு கிட்டத்தட்ட ஏழரை நாட் சனி இல்லை என்றால் கூட வக்ரம் எப்போதெல்லாம் மூன்றிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறதோ அப்போதெல்லாம் ஏழரை நாட் சனியினுடைய பலன் வேலை செய்யும் அந்த அமைப்பு ஒன்று ஒம்பது பத்தொம்பது அன்று சனி வக்ர நிவர்த்தி ஆவதால் கிட்டத்தட்ட கடந்த ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து நீங்கள் நல்ல நேரத்திலும் சில துன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்கு தள்ளப்பட்டிருக்கு காரணம் உங்களுக்கு இரண்டாம் இடத்தில் இருந்த குரு பகவான் வக்ரநிலை பெற்று ஜென்ம குருவாகவும் மூன்றாம் இடத்திலே நல்ல இடத்திலே முயற்சி ஸ்தானத்தில் இருந்து முயற்சிகளை பலிதமாகக்கூடிய இடத்திலே இருந்து வந்து நன்மை செய்யக்கூடிய சனி பகவான் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல் பத்து முதல் கிட்டத்தட்ட ஒன்று ஒம்பது பத்தொம்பது வரை அவரும் நல்ல இடத்திலிருந்து வக்ரம் என்ற பலனால் மீண்டும் ஏழரை நாள் சனி பலனை போல் பலனால் வழங்கினார் இப்போது அவரும் ஒன்று ஒம்பது பத்தொம்போதோடு விடை பெற்றுக் கொள்கிறார் அடுத்தபடியாக உங்களுக்கு ஐந்தாம் இடத்திலே சந்திரன் சதை நட்சத்திரத்திலே இந்த மாதிரி ஆளுடைய லக்னமே விரிச்சிகம் உங்களுக்கு தன லக்னம் அதாவது உங்கள் ராசிக்கு தனஸ்தானத்திலேயே ஆளுடைய லக்னம் விழுந்திருக்கிறது ஒரு விசேஷம் அது உங்களுக்கு பொருளாதார வரவை தருவதற்கான ஒரு நல்ல அமைப்பு அடுத்தபடியாக உங்களுக்கு ஒன்பதாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய பாக்கிய திரிகோணத்திலே ராகு வீற்றிருக்கிறார் பத்தாம் இடத்திலே பாக்கியாதிபதி புதன் வீற்றிருக்கிறார் அவருக்கு வீடு கொடுத்த ஒரு பூர்வ புண்ணியஸ்தானம் இது ஒரு நல்ல அமைப்பு தொழில் முயற்சியின் மூலமாக வெற்றி பெறுவதற்கு சுய தொழில் மூலமாக வெற்றி பெறுவதற்கு உத்தியோகத்தின் மூலமாக நல்ல உத்தியோகத்தை பெறுவதற்கு இதெல்லாம் நல்ல ஒரு அமைப்பு அடுத்தது பதினொன்றாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய லாபஸ்தானத்திலே சூரியன் ஆட்சி பலம் பெற்று அங்கேயே உங்களுடைய குடும்பாதிபதி உங்களுடைய மனைவி ஸ்தானாதிபதி உங்களுடைய பார்ட்னர்ஷிப் ஸ்தானாதிபதி உங்களுடைய எதிர்பாலின ஸ்தானாதிபதி அங்கே அமர்ந்திருக்கிறது சில பேர் எனக்கு கல்யாணமே ஆகலைங்க என்னக்கா கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகள் இப்போ பண்ணலாம் அதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு சில பேர் எனக்கு காதலி இருக்காங்க இல்லைனா பெண்களாக இருந்தால் எனக்கு காதல் இருக்காங்க அவரோடு திருமணம் பண்ணிக்கலாமா பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதுக்கான நல்ல நேரம் அதே வீட்டில் வந்து சுக்கரன் இருக்கார் சுக்கரன் அஸ்தமனத்தில் இருக்கார் உங்கள் ராசியாதிபதி இந்த மாதம் அஸ்தமனத்துலேருந்து ஆரம்பிக்குது போன மாதமே அஸ்தமனம் ஆகிடுச்சு இந்த வாட்டி ரெண்டு மாதம் வந்து சுக்கரன் அஸ்தமனத்தில் இருக்கார் அடுத்ததாக உங்கள் ராசிக்கு பதினொன்றாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய லாபஸ்தானத்தில் சூரியன் செவ்வாய் சுக்கரன் மாந்தி இந்த நான்கு கிரகங்கள் ஆக ஒன்பது கிரகங்கள் வந்துவிட்டது ராசிக்கு இரண்டிலே குரு மூன்றிலே சனி கேது நா ஐந்திலே சந்திரன் ஒன்பதிலே வந்து ராகு பத்திலே புதன் பதினொன்றிலே சூரியன் செவ்வாய் சுக்கிரன் மாந்தி இதுதான் கோல்சார நிலை ஆக இந்த மாதம் துவங்கும் பொழுதே உங்கள் ராசியாதிபதி லாபஸ்தானத்திலிருந்து ராசியை துவக்குவது உங்களுக்கு நிச்சயமாக பல வகையிலும் ஒரு வகைன்னு கிடையாதுங்க மொத்தம் மூணு வகையிலிருந்து லாபம் வரும் அரசாங்க உத்தியோகத்துக்காக எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தவர்களுக்கு நல்ல செய்தி வரும் இல்லை என்றால் தனியார் துறைக்கு வேறு இந்த வேலையை விட்டுட்டு வேறு வேலைக்கு போகணுங்க நல்ல சம்பளத்துக்கு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தவங்களுக்கு அதுவும் நடக்கும் அடுத்தபடியாக சுய தொழில் பண்ணி ஒரு கடன் வாங்கி சுய தொழில் பண்ணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி பண்ணணும்னு நினச்சவங்களுக்கு அதுவும் நடக்கும் இப்படி இந்த வகையான பலன்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு மிகவும் ஏற்றமான பலன்கள் எல்லாமே நடப்ப நடைபெறுவதற்கான சரியான மாதம்தான் இந்த ஆவணி மாதம் அதனால் இந்த ஆவணி மாதம் உங்களுக்கு பல வகையிலும் ஏற்றத்தை தரும் என்பதில் ஓ கிஞ்சிற்று மையம் வேண்டாம் அடுத்தபடியாக இந்த புதன் வந்து இருபத்தாறு எட்டு பத்தொன்பது அன்று கடகத்திலிருந்து மீண்டும் அவர் சிம்மத்திற்கு அதுவும் மிக விசேஷமான இடம் லாபஸ்தானத்திலே ஏற்கனவே மூன்று கிரகங்கள் அமர்ந்து கொண்டு உங்களுக்கு மூன்று ரூபத்தில் லாபத்தை தருவதற்காக அமர்ந்திருக்கிறது இப்போது நான்காவது கிரகமான புதனும் அங்கே சேர்கிறார் அதுவும் நல்ல அமைப்பு பிறகு உங்கள் ராசியாதிபதி ஒன்பது ஒன்பது பத்தொன்பது அன்று கண்ணியிலே நீசபலம் பெறுகிறார் அந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் உடல் நலத்தில் ஆரோக்கிய சீர்கேடுகள் வரும் அதில் மாத்திரம் நீங்கள் கொஞ்சம் விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டும் ஆனாலும் லாபம் வந்து இந்த மாதம் முடிவம் வரையிலும் உங்களுக்கு லாபம் வந்து கொண்டே இருந்து உங்கள் பண தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் பூர்த்தி செய்யும் பூர்த்தி செய்யும் இந்த மாதம் உங்களுக்கு செவ்வாய் அஸ்தமனம்தான் சுக்கிரன் அஸ்தமனம்தான் சனி பகவான் ஒன்று ஒம்பது பத்தொம்பது தான் வக்ர நிவர்த்தி ஆகிறார் ஆக இந்த மாதம் ஆரம்பித்த பதினேழு எட்டு பத்தொம்போதிலிருந்து ஒன்று ஒன்பது பத்தொன்பது வரையிலும் மிதமான நற்பலன்களையும் ஒன்று ஒன்பது பத்தொன்பது முதல் பதினேழு ஒம்பது பத்தொம்பது வரை அடுத்த பின்பகுதியான ஒரு இரண்டு வார பகுதிகள் அந்த பதினேழு நாட்கள் மிக அற்புதமான பலன்களை தரும் 
சில பேர் தூர தேசத்திற்கு வந்து கல்வி பயில்வதற்காக மாணவர்கள் செல்ல வேண்டியிருந்தால் அவர்களுக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு எஜுகேஷன் லோன் போட்டு அதையும் நிறைவேற்றுவீர்கள் திருமண வயதிலே பிள்ளைகள் பெற்றிருப்பவர்கள் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு நல்ல திருமண வாய்ப்புகள் வரும் காதலித்து வீட்டிலே சொல்லி திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றிருந்த காதலர்களுக்கும் இந்த மாதத்திலே நீங்கள் அந்த விஷயத்தை ஓப்பன் செய்யலாம் உங்கள் வீட்டிலே அந்த காலகட்டம் உடனடியாக வீட்டில் உள்ளவர்களும் ஒற்றுக்கொள்வார்கள் இப்படி எல்லா வகையிலுமே ஏற்றமான மாதம் ஒன்றுக்கு மூன்று வகையிலே லாப பெருக்கங்கள் வரும் அரசு உத்தியோகத்தை எதிர்பார்த்தல் அரசு உத்தியோகம் வரும் தனியார் துறைக்கு வந்து எதிர்பார்த்த தனியார் துறை வரும் வெளிநாடு உத்தியோகத்திற்காக வந்து இவ்வளவு நாள் காத்து கொண்டிருந்தால் இப்போது வெளிநாடு உத்தியோகம் உடனடியாக கிடைக்கும் இந்த ஆவணி மாதம் உங்களுக்கு ஒரு பொன் குவியும் மாதமாக அமைந்திருக்கிறது என்ன அமைந்திருக்கிறது பொன் குவியும் மாதமாக அமைந்திருக்கிறது அதில் எந்த விதமான ஐயப்பாடும் வேண்டாம் உடல் நலத்தில் மாத்திரம் நீங்கள் எச்சரிக்கை தேவை உங்களுடைய எதிர்பாலினமான திருமணமாக இருந்தால் ஆணாக இருந்தால் மனைவியின் உடல் நலத்திலும் சில மருத்துவ செலவினங்கள் வரும் பெண்களாக இருந்தால் கணவனுடைய உடல் நலத்திலும் சில மருத்துவ செலவினங்கள் வரும் அவ்வளவுதானே தவிர மற்றபடி குருவும் வக்ர நிவர்த்தி ஆகிவிட்டார் சனியும் ஒன்று ஒம்பது பத்தொம்பது வக்ர நிவர்த்தி ஆகிவிடுகிறார் ஆக புத்திசாலித்தனமாக இந்த மாதத்தை நல்ல விதமாக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் காரணம் கிரகங்கள் இப்படி நல்ல இடத்தில் போய் அமர்வது அபூர்வம் அப்படி அமரும் போது நாம் விழிப்புணர்வோடு இருந்து செயலாற்றி நமக்கு கிடைக்க வேண்டியதை ஒன்றுக்கு பன்மடங்காக பெருக்கி கொள்ள வேண்டும் அப்படி பெருக்கி கொள்வது தான் புத்திசாலித்தனம் அதற்குத்தான் நாம் ஜோதிடம் பார்க்கிறோம் பார்க்க வேண்டும் அதனால் தான் நாம் ஜோதிட கலை படைக்கப்பட்டது சிலர் கடல் தாண்டி உத்தியோகத்திற்கும் செல்வார்கள் அதுவும் நடக்கும் திருமணம் இவ்வளோ நாள் நடக்காதவர்கள் இப்போது சட்டன்னு வந்து வரன் எல்லாமே அமைஞ்சிடும் ஆக இந்த மாதம் லாபஸ்தானத்தில் உங்களுக்கு சூரியன் செவ்வாய் சுக்கரனோடு மூன்று கிரகங்கள் லாபஸ்தானத்திலிருந்து சூரியன் ஆட்சியோடு மூலத்திரிகோண பலமும் பெற்று இந்த மாதம் ஆரம்பிக்கிறது ஒரு பொன் குவிக்கும் மாதமாக இந்த ஆவணி மாதம் துளாராசி அன்பர்களுக்கு அமையும் என்பதில் எல்லளவும் சந்தேகம் வேண்டாம் கடந்த ஒரு வருடங்களாக நீங்கள் எந்த லட்சியத்திற்காக காத்திருந்தீர்களோ என்ன லட்சியத்தை நிறைவேற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் வந்து கனவு கண்டீர்களோ அந்த கனவு மெய்ப்படக்கூடிய மாதம்தான் இந்த ஆவணி மாதம் அதை நீங்கள் நிச்சயமாக செய்து விடுவீர்கள் ஹெல்த்தில் மட்டும் விழிப்புணர்வு தேவை வண்டி வாகனங்களில் போகும்போது ஏன்னா உங்களுடைய ஆயுள் சனாதிபதி உங்கள் ராசிக்கு ஆயுள் சனாதிபதி போய் வருகின்ற ஒம்பது ஒம்பது பத்தொம்போதுக்கு அப்புறமா நீச்சம் பெறதுனால அந்த ஹெல்த் கேர் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க போதும் மற்றபடி வேறு எந்த தப்பும் வராது உங்களுக்கு தைரியமாக இருங்கள் இந்த மாத தேவைகளுக்கு இந்த பதிவின் கடைசியில் உங்களுக்கு பணவரவு நாட்கள் தரப்படும் அந்த பணவரவு நாட்களில் தான் உங்களுக்கு பண தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்படும் அடுத்தபடியாக சந்திராஷ்ட நாட்கள் வரும் அதில் வந்து வண்டி வாகன விபத்துக்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு ஆயுள் சனாதிபதி ஏற்கனவே இப்போ வந்து அதாவது அடிப்படை ஜாதகம் பலமாக இருக்கிறவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அடிப்படை ஜாதகத்திலையும் வந்து ஆயுள் பலவீனமாக இருந்ததுன்னா இந்த மாதம் அவங்களுக்கு விபத்துகள் ஏற்படும் அதுக்காக ஆயுள் போய்டும் அர்த்தம் இல்லை ஆயுள் கண்டம் வேறு ஆயுள் பறிபோவது என்பது வேறு ஆயுள் கண்டங்கள் கொடுப்பதற்கான அதிகாரம் உள்ள ஒரு மாதமாக இரு இருக்குது அதனால் ஹெல்த்தில் மட்டும் எச்சரிக்கை தேவை வண்டி வாகனத்தில் போகும்போது ஹெல்மெட் போட்டு போங்க அதில் வந்து விடுப்புணர்வு அவசியம் வச்சுக்கோங்க சந்திராஷ்ட நாட்களில் நீங்கள் டூ வீலரோ ஃபோர் வீலர் எடுக்காமல் இருந்தாலும் நல்லது இந்த மாதம் நான் சொல்ல வரது எல்லா மாதமும் கிடையாது இந்த மாதம் ஏன்னா இந்த மாதம் உங்களுக்கு ஆயுள் சனாதிபதி மாதம் ஆரம்பிக்கும் போதே அஸ்தமனம் அதற்கு பிறகு வேறு நீசம் ஆகிடுறாரு இதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வரக்கூடிய பத்து ஒம்பது பத்தொம்பது நன்று புதன் வந்து உச்சபலம் பெறுகிறார் எங்கு பெறுகிறார் கண்ணியில் பெறுகிறார் அதனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே நமக்கு சனி பயிற்சி ஆகிப்போச்சு நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே நமக்கு குரு பயிற்சியும் வந்துருச்சு எல்லா ஜோசியர்களும் யூடியூப்பில் உட்காந்துக்கிட்டு உங்களுக்கு பிரமாதமாக இருக்குது பிரமாதமாக இருக்குது சொன்னாங்களே என்னடா அது ஒரு சொத்து கூட வாங்க முடியும் நினச்சவங்களுக்கு இந்த பத்து ஒம்பது பத்தொம்போதுலேருந்து பதினேழு ஒம்பது பத்தொம்போதுக்குள்ளே ஒரு காணி நிலமாது வாங்கி போடுறதுக்கான பணம் வந்துடும்ன்ற அது அவங்கவுங்க ஜாத ரீதியாக காணி நிலமாக ஒரு ஏக்கராவா ரெண்டு ஏக்கராவா நாலு ஏக்கராவா இல்லை ஒரு பெரிய பங்களாவான்றது உங்களுடைய அடிப்படை ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய நடைமுறை தசா புகுதிகள் தான் நிர்ணயம் பண்ணும் என்றதை மனதில் வச்சுக்கிங்க ஆக இந்த மாதத்தில் பத்து ஒம்பது பத்தொம்பது நன்று புதன் சிம்மத்தை விட்டு கண்ணியில் உச்சபலம் பெற்று மூலத்திரிகோண பலமும் பெற்று அங்கே ரகுநாதிபதிக்கு நீசபங்க ராஜயோகத்தையும் தராரார் நீசபங்க ராஜயோகத்தையும் தராரு பதிமூணு ஒம்பது பத்தொம்போதுன்னே அவர் வந்து சுக்கரன் வந்து அங்கே மேற்கே வந்து அவர் உதயமாயிடுறாரு 
ஆனால் அஸ்தமனத்தை விட்டு வந்துடுறாராக பதிமூணு ஒம்பது பத்தொம்போதுலேருந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட பதினேழு ஒம்பது பத்தொம்போது அந்த நாலு நாளில் எப்படி சார் ஒரு சொத்து வாங்க முடியும்னு கேட்குறீங்களா நாலு நாள்லாம் வாங்க முடியாது நீங்கள் ஒரு வருஷமாக பிளான் பண்ணது அந்த நாலு நாளில் முடிச்சு கொடுக்கும் இந்த ஒரு வருஷமாக நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க ஏழு லட்சம் நீ முடிஞ்சிருச்சு ஏதாவது வந்து நம்ம ஒரு வழிகாட்டுன்னு சொன்னாங்களே யூடியூப்பில் உட்காந்து மேரு சொன்னார் ஜோதி சத்குருஜி மேரு என்னடா வழிகாட்டில் என்னடா வழிகாட்டலன்னு சொல்லிட்டு இந்த பத்து மாதமாக இருப்பீங்கள இப்போ வழி காட்டுது அந்த பத்து மாதமாக நீங்கள் உழைச்சி வச்சுருக்கிற சேமிப்பு உங்களுடைய பேங்க் பேலன்ஸு இல்லை வேறு எங்கேயாவது வந்து ஒரு சொத்தை விற்று அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து கா அந்த பேங்கில் போட்டு வச்சுருப்பீங்களே அதை இப்போ டபார்னு பார்த்துக்கிட்டே இருங்க அந்த பத்தொம்பது பத்தொம்போதுலேருந்து அந்த ஏழு நாள் அந்த ஆவணி மாதத்தில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி முடிச்சு கொடுத்துரும் அதே மாதிரி வாகனம் வாங்கினோமா ஒரு வா பழைய வாகனத்தை கொடுத்துட்டு புது வாகனம் வாங்கிடலாம் இப்படி அவங்கவுங்க ஸ்டேட்டஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கவுங்க ஜாதகத்துடைய பூர்வ புண்ணியாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய கிரகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நடைமுறை திசா பகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி நன்மைகள் நடக்கும் இப்படி வேறுபடுத்தி பொருள் புரிஞ்சிக்கணும் இப்படி வேறுபடுத்தி பொருள் புரிஞ்சு இல்லைனாக்கா திருவிழாவில் வந்து பச்சை சொக்கா போட்டவங்க எல்லாருமே என் புருஷன்ற மாதிரி ஆகிடும் நான் மஞ்ச சாரி கட்டினவன் பூரா என் பொண்டாட்டின்ற மாதிரி ஆகிடும் அப்படி கிடையாது அப்படித்தான் ராசிபலன் ஜோதிடர்களுக்கும் யூடியூப்பில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன சேட்டலைட் டிவிலையும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க பத்திரிகையிலையும் எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி கிடையாது ஒரு துளாராசினா ஒரு துளாராசியில் கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க உலகத்துக்கு போகாதீங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே ஏழு கோடி பேர் இருக்கிறான் இந்த தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஏழு கோடி பேரை பன்னெண்டு ராசிகளுக்கு நீங்கள் வந்து டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ராசிக்கு குறைந்தபட்சம் நாற்பது லட்சம் பேராவது வருவான் இல்லையா கிட்டத்தட்ட ஏழு கோடி பேரை பன்னெண்டால் வகுத்திங்கன்னாக்கா ஐம்பது லட்சம் பேராவது ஒரு ராசிக்காக வருவாங்க அப்போ ஐம்பது லட்சம் பேர் துளராசியில் இருப்பீங்க இந்த ஐம்பது லட்சம் பேருக்கு மேவா ஒரே மாதிரி பலன் நடக்குது கிடையாது அவங்கவுங்க பிறந்த தேதி மாதம் வருடம் பிறந்த நேரம் என்ன பிறந்த இடம் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் கிரக நிலைகள் அமைஞ்சு அவங்க அவங்களுக்குன்னு தசா பகுதி நடக்கும்போது தான் சில பேர் ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் பத்து லட்சம் கோடி பத்து கோடி நூறு கோடி ஆயிரம் கோடி என்ன லட்சம் கோடினு போயிடுறது காரணம் ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் பொதுவாக நடக்கும் சந்திராஷ்டிரமும் எல்லாருக்கும் பொதுவாக நடக்கும் பண வரவு நாட்கள் எல்லாருக்குமே பொதுவாக நடக்கும் லட்சம் கோடி ரூபாய் சம்பாரித்து வச்சுருக்கிறவனு கூட அந்த மாதம் அவன் தேவைக்கு அந்த பண வர நாட்களில் தான் பணம் வரும் இதெல்லாம் என்னுடைய முப்பது ஆண்டு கால அனுபவத்தில் நான் கண்டுபிடித்தது புரியுதா அதெல்லாமே ஆமாம் ஆமாம் இப்போ தமிழ்நாட்டில் மழை வருதுன்னாக்கா எல்லா இடத்துலையுமே மழை வந்துடுது சில மாவட்டங்களில் வறட்சியாக இருக்குது சில மாவட்டங்களில் மழை வருது அந்த மாதிரி ஆக இந்த துளாராசியில் பிறந்த அவங்களுடைய ஜாதகமும் எடுப்பாக இருந்து கிட்டத்தட்ட அவங்க ஜாதகத்தில் அடிப்படை தசா பகுதியும் நல்லா இருக்கும்போது நான் சொல்லப்பட்ட பத்து ஒம்பது பத்தொம்போதுலேருந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பதினேழு ஒம்பது பத்தொம்போதுக்குள்ளே பலமான பெரிய சொத்துக்களையும் அடுத்தது ஆவரேஜாக மிடில் கிளாஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அளவில் திசைகள் ஓடிச்சுன்னாக்கா அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சொத்துக்களை வாங்குவாங்க இல்லை ரொம்ப எல்ஐஜின்னு சொல்லக்கூடிய லோ இன்கம் கிரேடு திசை ஓடிச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வாங்குவாங்க ஆக ஏதோ ஒன்று வாங்குவாங்கன்றது மட்டும் உறுதி 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 ஆக இதுதான் இந்த ஒரு மாத காலத்திற்கான துளாராசி அன்பர்களுக்கான பலாபலன்கள் நன்றி வணக்கம் நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் சந்திராஷ்டம நாட்களை பற்றி குறிப்பிட்ட இரண்டரை நாட்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் சுபகாரியங்களை தவிர்த்தல் வேண்டும் என்று பிரதி மாதமும் உங்களுக்கு தந்து கொண்டு வருகிறேன் குறிப்பாக சந்திர அஷ்டமம் என்றால் அதன் பொருள் என்னவென்றால் சந்திரன் டேஷ் அஷ்டமம் சந்திரன் உங்கள் ஜென்ம ராசிக்கு எட்டாம் இடத்திலே சஞ்சாரம் செய்யும் அந்த இரண்டரை நாட்களில்தான் உங்கள் மனம் பல விபரீதமான கற்பனைகளை செய்து கொள்ளும் உங்கள் உடலும் நோய்வாய்ப்படுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும் அந்த நாட்களில் உங்கள் உள்ளத்தையும் உடலையும் பேணி பாதுகாத்து கொள்வதற்குத்தான் அந்த சந்திராஷ்டம நாட்கள் தரப்படுகின்றது மேலும் அந்த நாட்களில் எந்த விதமான சுபகாரியங்களும் நீங்கள் செய்தல் கூடாது விழிப்புணர்வை கடைபிடித்து அந்த இரண்டரை நாட்களில் எந்த பேராபத்தும் உங்களை அண்டாமல் பாதுகாத்து கொள்வதற்குத்தான் இந்த நாட்கள் உங்கள் நலன் கருதி தரப்படுகிறது அடுத்தபடியாக பணவரவு நாட்கள் அந்த பணவரவு நாட்கள் என்பது உங்கள் அடிப்படை ஜாதகத்திலே தற்காலத்தில் நடைபெறும் அதிர்ஷ்ட திசையாக இருந்தால் தேவைக்கு அதிகமாகவும் நடுத்தர திசையாக இருந்தால் தேவைக்கு ஏற்பவும் நடுத்தரத்தை விட கீழான திசையாக இருந்தால் அசுப பலன்களை தரக்கூடிய திசையாக புத்தியாக அந்தரமாக சூட்சமமாக இருந்தால் தேவைக்கு குறைவாகவும் பணம் கிடைக்கும் இதை முன்கூட்டியே தெரிந்து கொண்டால் நீங்கள் திட்டமிட்டு செயல்பட்டு சில காரியங்களை 
வெற்றி பெறலாம் என்பதற்காக இதையும் தரப்படுகிறது நன்றி வணக்கம் ஒரு மனிதன் அவன் ஜாதகத்தை அறிந்து கொண்டால்தான் அவன் வாழ்க்கையில் வெற்றி நிச்சயம் சொல்வதெல்லாம் பலிக்கும் அபூர்வ வாக்கு சக்தி பெற்றவர் மெஹ்ரு அவர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் பணம் புகழ் பதவி திருமணம் குழந்தை பேரு உயர் கல்வி வெளிநாட்டு யோகம் கலைத்துறையில் வெற்றி அரசியலில் வெற்றி போன்ற இன்னும் எண்ணற்ற உங்கள் வாழ்வின் கேள்விகளுக்கு ஒரு மனிதன் அவன் ஜாதகத்தை எப்படி அறிந்து கொள்வது காண்டாக்ட் ஜோதிட சத்குருஜி மெஹ்ரு Address, Quality Complex, First Floor, New No. 45, World No. 12, Arunachalam Road, Sari Gramam, Chennai, 93. Phone, 0442-376-0772. Contact, 99529-59962-98409-57612. Website, www.srimahiru.org.